好侠义情怀，万代千秋朝日月，潇潇凤鸣。最近听到太多关于春花姑娘的声音，萧兄这是要寻根问底，前往花家一探究竟。萧磊并没有死，我已将他找到。我本不该胡乱猜想，只是担心他被魔教利用。这夜潭城鱼龙混杂，我还是去找找他。在哥哥心里，小春花最好。我现在真的得回去了。中秋节要跟家人在一块，难道那萧白比我重要？小春花，这是什么？冰残珠，送你一个。感觉是活的。这两颗冰残珠能相互召唤，但若其中一个死了，另一个也难以存活。来，哥哥给你带上。下次偷心法需要我时，或小春花想见我的时候，就对着冰残珠念个咒。什么咒语啊？春花秋月何时了？啊？这句话是想说就能说的吗？这不是为难我吗？能不能换一个？不行，冰伞宝宝都听见了。小春花记得，每天拿着冰残珠晒月亮。我听说过晒太阳的，没听说过晒月亮的。惜天地之灵气，及日月之精华。有晒太阳的萧白，就有晒月亮的哥哥。哦，哥哥，现在几时了？应该是子时吧。子时？不行，我得赶紧走了。小春花要听话，冰蚕宝宝都看着呢
客官，这时间也不早了，我们该关门打烊了。您看，老家在等片刻。哎，好。哎，春花姑娘。还没睡啊，春花姑娘，你去哪儿了？我去买月饼，看花灯了，然后我逛着逛着，然后我就迷路了。于是乎，我迷路了，走着走着我就饿了。我饿了之后就把这月饼全部吃了。我把月饼全部吃完了之后，想着这是给小白带的月饼，怎么能自己吃了呢？于是我又给小白做了新鲜的月饼。小白要不要尝尝？这江湖险恶，春花姑娘又不会武功。以后切勿妄自行动。嗯，好。你随我来，我有要事相告。我有件重要的东西，请姑娘过目。难道要送我礼物？小白终于开窍了。我跟你说啊，心意我收到了，以后不要这么破费了。哇，这也太好看了吧！小白，你什么时候找人画的？这也太像了吧！小白，你对我可真好。小春花要听话。你做什么，哥哥都看着呢。今晚我去了花府，花伯父亲口承认，这画像上的人就是他的女儿，花小蕾。哦，这不是我啊！可这分明就是我，一模一样的。难道我就是花小蕾？我不是上官秋月的妹妹吗？怎么又变成了小白的未婚妻呀、啊？可是这花小蕾不是早就已经……这件事还待日后查明。明儿你随我一同去见你父亲吧。花伯父郁郁寡欢多日。他要是见到你，应该会宽慰许多。父亲，您找我？去儿，小磊他还活着，被萧白找到了。他还好意思回来，还不如死了算了，免得连累我们花家。你马上去客栈，找到你的妹妹，让她一定不要再回花家。是，父亲。花小磊还活着的消息，花家已经知道了，是吗？是，花家慌不择路。花雀现在应该已经去找花小磊了。什么花小磊？她现在是小春花。既然他失忆了，我就不会再用对花小磊的方式对待他。春花姑娘的确和花小磊判若两人，可尊主现在是不是？怎么？你担心本尊会陷入这场兄妹游戏？有趣一点也是好事。傅楼近日又派了一些人手在千月洞附近徘徊。游丝是傅楼最大的弱点。傅楼以为能瞒尽天下人，却没想到被我一个妹妹轻易试探出来，他能不急吗？传奇谷要保游丝周全
，还要找长生谷，又要时刻提防着千月洞，以示力不从心。这更是好事儿了。吃吃月饼，做做家人，不过是一点调剂，轻松愉快，毫无负担，还有不少额外的收获。所以叶星主，你担心什么？还特意提起傅楼，一切都在尊主的掌控之中，属下不该僭越。我不怪你，去看看花雀怎么样了。是。照这么说的话。你早就怀疑我是花小磊了，对吧？要不然你也不会带我回花家调查。姑娘，你就别多问。总之，我有十足的把握。什么把握？伤疤。什么伤疤？我先回去了，姑娘，你也早点休息。明日一早见。伤疤？小白何时见过我的伤疤？春花姑娘，小白，这么说，我果真是小白的真命天女。你不是怀疑我在骗你？你自小身上就有粉色胎记，形似花蕾，所以取名为春花。哥哥说是胎记，小白又说是伤疤，究竟谁在骗我？谁啊？快开门，是哥哥。你别以为你假装是别人的声音，我就不知道是你。再说了。哥哥想要进来不是很容易的吗？还用我给你开门吗？小磊，快开门！小磊，哥哥怎么知道我是花小磊？你真的还活着？小磊，对对对，我是哥哥。你是失忆了吗？你不记得我了？进去再说。你在说什么呀？现如今只有一个办法：远离花家，走得越远越好，永远不要再回来。从此以后，你也不是什么花小磊，我也不是你哥哥，更不是爹的女儿。你和上官秋月的事儿，把整个花家的脸都给丢尽了。你等一下，我跟。上官秋月什么事儿？你当真不记得了？你是说我跟……嘘，我我跟上官秋月有私情？你这是不可能！若非此事，我现在何必来找你？在上官秋月眼里，我就是个笑话吧？救了那么多生妹妹，原来都是假的。这件事儿，你不答应也得答应。小白知道吗？哼，他要是知道了，何止是你，整个花家都会跟着遭殃。趁小白现在还未发现，你最好永远别再回来。
是小白说，明天要带我去花家的。我管不了那么多，你自己想办法。可是没有可是，可是这跟我有什么关系啊？我的意思是说，那是我失忆前的事情，我不是花小磊，我是春花。既然如此，那就别怪我不念兄妹之情。明日相见，我跟爹断断不会与你相认。你杀了他，他想放火杀了花。我没问他，在问你。谁让你杀了花雀？属下知罪。小春花没了哥哥，你赔得起吗？我没了哥哥。那也只能我替你还他一个哥哥了。尊主，起来。小春花不愿做我妹妹，可我偏要做她哥哥。尊主，搅乱了这江湖，还捞着个妹妹，真是一举两得，惬意。还有，以后不要提父老。本尊不是父老，不会耽于儿女私情。是。在下受令郎所托。前来为花家解决萧白这个小麻烦。那我儿，他现在人在何处啊？为何不先回来跟我商量一下？花老爷，请放心，我们约好里应外合，令郎此时还不能现身。怎么说？小的还会点武功，从现在起，我就是花雀。这倒未尝不可，不过做事一定要谨慎小心。令郎方才走得匆忙，我忘了问，他与萧白可曾见过？见是见过的，不过已经是十五年前的事了，现在恐怕不认得了。如此就好办了。春花姑 娘， 是时候该出发了。春花姑娘，春花姑娘
，我要进来了。多有得罪。春花姑娘。春花。小白，春花姑娘呢？不知道啊，我刚刚明明听到这屋里有动静，定是今天认亲，她不知道如何面对，所以才独自躲起来。老天保佑我躲过今天这一劫吧！既然如此，那就等春花姑娘自己想明白，到时候再从长计议。不行，此事绝不可耽搁。哎呀，萧兄，哎呀，不行、啊，走走走走走，走这。春花姑娘，大不了就继续装失忆，这还难得到我？时间，你去哪儿了？失礼了，失礼了。小白连花雀也没见过。昨日家父多有冒犯，还望萧大侠见谅。哪里的话？是在下行事鲁莽，冒犯了花老爷，还请花大哥不要放在心上。一家人不说两家话，请进。有礼了。萧大侠，家父为表歉意，特意摆下酒席，望萧大侠能给个面子。多谢花老爷，请。昨日之事多有得罪，还望贤侄海涵呐、啊。小女如今平安归来，这都是贤侄的功劳啊！来，老夫敬贤侄一杯。是小侄疏忽，应该将事情调查清楚再来确认。妹妹，花大哥为何叹气？萧大侠有所不知啊，我与妹妹从小形影不离。一起长大，只要他喜欢的东西，哪怕是那天上的月亮
，我都恨不得摘下来送给他。可惜啊，后来得知妹妹葬身火海，我是以泪洗面，茶饭不思。现在，就连让妹妹亲口叫一声哥哥都这么难。哎，罢了，都是哥哥不好，才让你受尽苦难。你这戏要演到什么时候？小磊。不可得化大哥如此无礼。嗯。既已叫了哥哥，那就证明妹妹原谅我了。来，坐过来，让哥哥好生看看。实在是在下考虑不周，小磊尚未过门，理应坐在哥哥身边。小白，你是不是傻呀、啊、你？是一家人吗？坐哪儿不一样啊？是不是？既然小磊不想动身，那我与花大哥换位即可。肖大侠，快快请坐。我这妹妹呀、啊，是从小被惯坏了，在客人面前怎能如此无礼？快坐，坐过来。肖大侠，请坐。来，妹妹，多吃点，啊，吃这个，多吃点啊。没事，哎，肖大侠，你也吃啊。多吃点儿，再来点。花大哥，请留步，在下告辞。妹妹也要走吗？当然要走了。自然要留下。嗯。与花大哥和花伯父好好叙旧，一解相思之苦。还是肖大侠明事理，女大不中留啊！只怕我这妹妹还没过门，心思就已经不在了。小磊与我住在客栈，实属无奈之举。如今既已相认，自然是留在自家更为妥当。不太妥当。告辞，不送。不是不是，小白，那个小白。啊！别再喊了，人都走了，还是陪哥哥玩比较好。你你你你，小白，你小白，你到底要干什么呀？我就是想跟你一起玩。你还演？啊？我问你，花雀呢？你把他弄哪儿去了？为什么花家老爷说你是我哥啊？这是事实啊，我就是你哥哥。拜托，你能不能别骗我了？我何时骗过你了？你昨日花雀已经来找过我了，他说他才是我哥
，小春花轻信一个陌生人说的话，那你又怎么知道他有没有骗你呢？好，就算他是骗子，那你也不是什么好人。当好人有什么意思？还是当小春花的哥哥比较好玩。你看，承认了吧？待我得到心法，你我就能永远在一起。你答应过我的，你就是这么骗花小磊的。我告诉你，以前的事情我都不记得了，我只需要知道我自己是谁就够了。什么上官春花，都是你编的。我把上官秋月当亲人，可你只是想要利用我。我正是想试试。有亲人是什么感觉？什么感觉？开心吗？春花秋月何时了？感觉很好。好个屁！那我问你，你怎么知道我身上有胎记的？我当然知道。你竟然把我们的事情都忘了，别说是胎记。你身上任何一个地方，我都知道。你，你的意思是，你你不肯嫁萧白？我们说什么非要与我私奔？好了好了，别说了你、啊。想起来了。想不起来，我这辈子都想不起来。其实，其实，人要是失忆了，他就是另外一个人了。之前的事情都可以灰飞烟灭，就当做没有发生过。我不管你信不信，反正我不是华小磊。我知道。花小磊喜欢我，可你不喜欢，是这个意思。所以说，春花和秋月没有任何关系了。怎么没关系？小春花还是我的妹妹啊！这不是你瞎编的吗？小春花想跟萧白在一起。本来就是他的未婚妻啊！少庄主的未婚妻跟我关系真是不浅，那胎记……不不，等等，不对不对不对不对，春花不是花小磊，因为花小磊已经死了。可胎记还在。那你到底想怎么样？我正是想试试，有亲人是什么感觉。好，哥哥，秋月哥哥，你还是继续当我的秋月哥哥，行吗？好啊。那，那你能不能把那件事儿给忘了？哪件事？就是、哦，那件事啊，那就要看小春花这个妹妹当的怎么样了
心田的缠绵，是裹足不向前的残缺。没有你的桃源，并非朝花夕拾半可怜。伤遍了春花秋月的鲜艳，也不及见到你的一瞬间。一瞬间决定永远，步履维艰，无可变。将一半的回忆，就地封缄，留一半沧海桑田。命运中的寂寞难言，多希望你看得见。向前的残缺，没有你的桃源，并非朝花夕拾半可怜。伤遍了春花秋月的鲜艳，也不及见到你的一瞬间，一瞬间决定永远，步履维艰。将一半的回忆就地封缄，留一半沧海桑田。命运中的寂寞难言，多希望你看得见。开铺一地的清浅，爱你留下了沉淀，年轮中的不同交接，你又怎会看不见？